这是条没人都会走过的路，尽头通向哪里，我们都很清楚。有人边走边看，有人心无旁骛。直到路程早已经过半，当青春不在，我心依然。我坚持。你们的新领导很有个性。进关上任，全体休假，问我的意见，我能说什么呀？玩儿呗。可能李总管理的方式就是这样吧。你知道他的来头吗当初 Chris 请李衬斯来的时候，我就劝过 Chris， 李总呢只求全身而退，对我们公司也没有什么实质性的帮助。一个年轻人气盛，不爱听大人的啰嗦，现在就这个结果了。过去一个无可知，就够让我头疼的。现在再加上一个李慎思，在你们新业态部，唯一靠得住的人，就只有立国你了。明白，啊，我只是让你陪我聊聊天儿。作为公司的 M D， 我总应该多多少少了解一些部门的情况吧。你等等，李波，你来看看这瓶酒怎么样？徐总，这可是瓶好酒啊！这有钱都不一定能买得到啊。是瓶好酒啊，你拿回去喝吧。反正是别人送的，我是一个不好酒的人，还不如把它送给一个懂它的人。不管是酒也好，人也好，总归需要碰上伯乐的。那，谢谢曲总了。那我先走了。啊，你等等，这就是月亮河度假村的导游图，怎么样，很不错吧？我都已经安排好了。第一天呢，我们以休闲娱乐为主，我们先划一个小船，然后在这看看小风景，晚上到酒店去游游泳，好好休息，养精蓄锐，准备第二天大干一场。你怎么了？好不容易有一个假期，你们要不要这样无精打采的？都嗨起来啊！思聪，你想玩什么？明天有一个特别重要的客户会谈，先保证今天能睡了觉再说吧。我也是，就算没有团建，假期也是计划加班的。现在全打乱了，还得重新做计划。工作，工作，工作，好不容易有假期，你扫不扫兴啊？
小秋，你想玩什么？游泳、保林还是真人 CS？ 我什么都不会。好吧，当我没说。上车！我快一点，走了。这待遇，领导专车呀？凭什么呀？凭什么只有这小子？行了，别傻看了，一会儿地铁都赶不上了。谢谢您送我。谢什么？别自作多情。今天大补生日，订的餐厅刚好顺路而已。啊，生日快乐！哎，又不是我生日，你快什么乐呀？这这车是宝马是吧？这还行啊，别没话找话的，快快坐着吧你。后座有个盒子，你帮我拿一下。给你的，给我的。我也愿这案子你做的不错，算是给你的奖励。啊，谢谢吴总。还有啊，得更正一句话，之前总说无谓的希望是最害人的，但现在的你，可以有这么一点点希望。嘿嘿，您慢走。拜拜。哎，啊，别得意忘形啊！我说了，就这么一点点。像你这种项目，没有卖点，没有价值，在公司里叫什么你知道吗？叫垃圾项目。希望究竟是什么呢？它为何会有这样的魔力，让人奋不顾身，让人不计得失？把报表收起，交给我自己写。就像是最烈的酒，只需要一点点，就足以让人沉醉。这两件买哪一件？嗯，都可以。那袜子呢？备几双？嗯，可以。什么都行，你自己收拾吧。哎呀，别别别别，我就那么一说，帮我说吧，我都快累死了，我求求你了，我错了还不行吗？那哪件啊？就这，灰的这件吧。不是有个假期搞什么团建吗？领导安排的嘛，我也不想。领导，领导，领导，大叔，乱腾什么巴巴的东西啊？这是爸爸送给我的生日礼物。生日礼物？你送的？哎呀，坏了坏了，这下尴尬。啊，你等等，李博，家里面
怎么样啊？还那样。太太还是不想回来。孩子呢？估计都快把我给忘了吧。我不喜欢安慰别人，因为只有弱者才需要安慰。一博，我相信你，不管是工作上还是生活中，你一定会成为一个强者。好好干，等你升上总经理以后，后悔的会是你太太。谢谢徐总，不用谢我，靠自己。做个强者。哎，江经理，你怎么来了？江经理来了，开个玩笑。来来来，度假村合影留念第一张。哟。李总，哎呀，你这个地方真不错啊，是吧、嗯？这个度假村是我投资的第一个旅游项目，自驾地盘，多随意啊！小姑娘真可爱，我带大家看一下。哎，这地方真不错啊！我跟你们说啊，来来来，队伍不能散啊。今天咱们四个必须一起行动。行，那你说咱们去干嘛？昨天晚上不是说了吗？咱们去划船去啊！你看啊，我们现在在这儿呢，一会儿我们就经过这一条小路，然后就来到这小湖边，然后我们就租一条小船，就可以开始悠闲的划船了。嘿呀，划船去啊！来来来，一块儿一块儿一块儿。不是，我跟他们一起去。苏总。你说小帅多懂事儿啊，非要带咱划船去？您说这个时间划船，您看，哎，走走走走走走走，哎，在在在哪儿了？看一眼地图，我看一眼啊。来来来，哎，那边那边那边，李青，李青，李青，我们这儿装备齐全，就等你们。不不不，跟我们去，跟我们去商量，我们去 PPT， 我走走走走走走。小小孙，这是。什么情况？小孙现在是公司的红人，肯定会比较受欢迎的。邱总发达了，要不咱们几个去游泳？行、啊。哎，小孙。江经理，回函还有问题需要修改一下。哎，没事，您先去吧。那行，我改完之后回来找你们啊。嗯。那你可一定要来啊。
。哎，徐总，啊，你不总说你是今天的菲尔普斯吗？比一比。我觉得吧，现在这个时候。还是静静的看着比较好。嗯，那好，我马上找他们。呃，我找到他们了。嗯、能源组，马总，玩挺开心呐！啊，客户电话都打到我这儿来了。游泳玩儿就知道玩儿，让他出来，让他给我出来，给我解决问题。啊，马总，是遇到什么急事了吗？您交给我就好，我在这里也可以工作的。嗯，你开一下邮箱，把问题解决了啊。这三个懒货。告诉，告诉，哦，哦，想要出去玩，没人拦着你，是你自己要留下来工作的，那就抓紧把工作做好，别三心二意的。知道了。笑笑。我也想跟你们一起玩，好不好？可是他们都不认识妈妈。怎么不认识我呀？他们都是妈妈买回来的。那你说哪一个是波妞？哪一个是波妞？妈妈看看啊，嗯，这个。不是啦，那是图图。那你再说哪一个是奥利奥？奥利奥。他，哎呀，你又走了，你把他耳朵都扎疼了。哦，那我摸一摸，对不起啊、哦。哎，这么懂得享受啊，难得的亲子时光。本来是想趁着假期啊，跟笑笑多待一会儿，没想到人家愿意跟他养娃娃玩。孩子嘛，还得多陪才知道他们想什么呢。还真是。有时候啊，我还挺佩服你的。同样忙，你却有精力跟你两个儿子打成一片。我那是有独门秘诀的。什么秘诀、啊？笑笑。哎呦哎呦！你吓我一跳。啊！笑笑，你怕不怕呀？啊？一点都不好。生气了，生气了！对我儿子挺管用的，他可不吃这一套。笑笑，哎，小秋，笑笑，看谁来了？小金叔叔，哎呦，金叔叔抱，看把他开心的呀！哎，小伙伴也在啊？怎么把这些小伙伴
介绍给妈妈认识，好不好？李总，这是蜗牛，打个招呼。啊，你好，我是金城资本余文丽。你好，我是妈妈。你好，妈妈。我是奥利奥，我也想认识妈妈，好不好啊？奥利奥，我们可以做朋友吗？我们握个手好不好？来，跟妈妈握个手。握个手，好朋友。抱一下，抱一个。怎么了？没事儿江经理，你这是？集体活动，没收到短信吗？哦，可是回函的修改，我那我看过了，基本没什么问题。晚上我再确认一下，就给客户发过去。做的不错，有进步。你到底去不去啊？我先走了。去，我马上去。来，集合了啊！大家都先别说了，具体的游戏规则大家已经很清楚了吧？现在我们来确认一下这个分组名单 ：A 组，郝帅、高思聪、林宇明、赵伯谦 ；B 组，孙艺秋、蓝千叶、殷胜超、江南，没错吧？好，游戏现在开始，请 A 组先出场。不想加班的话，看准了再打。咱们只有十分钟的时间啊，都给我活着回来，找个地方潜伏吧。分头行动，分头行动，走。哎，思聪，你帮我拿一下。你干嘛？我要上去。你有毛病啊？你知道什么叫出其不意，攻其不备吗？我要是上去。肯定没有人能发现。先不说你能不能上得去，多危险啊！而且规则里不允许上树。什么规则不规则的？我跟你说，游戏可以输，胜超必须死。来，帮我一把，帮我一把。快点，你帮我一下！哎，不是你去哪儿啊？
做的不错，有进步。高思聪，来组高思聪出局。哎呀，经理，哎，你这枪法不错呀、啊，哎，还行吧，还没子弹了，你说说。那个帅帅，咱们有话好好说啊，好好说，我有很多话跟你好好说。哎，不不，哎，好好说说，你怎么了？你看好说，然后呢？哎哎哎哎，李总，老吴啊，一起走走。我其实习惯单打独斗了，这突然让我管理一个部门，心里边真的没什么底呀、啊。老吴，你是公司的元老，所以以后有什么事还得多问问你。李总客气了，有什么需要我的地方，一定全力配合。好，那我就先谢谢你了。李总是想问些什么？那公司的人际情况，总还是要先了解一下的。您是想问，你觉得曲中辉是个什么样的人？哟，李总，吴总，二位都在啊。曲总，曲总亲自光临，这次团建活动。总算是圆满了，李总，说句老实话，我倒真是不想来了。可是没办法，我手底下能干活这些得力干将，都被您请到这儿来。你说剩下我一个光杆司令能干嘛呀？那是我鲁莽啊，曲总勿怪啊。李总哪里话？看到这么好的风景，怎么还能怪得起来呢？曲总，您慢慢聊吧，我先回去了。哎，柯志啊，怎么了？怎么我一来就要走啊？老吴，今天是假期，不要太客气了。走吧，一起到我那儿小酌一杯，聊聊天，好不？曲总，好啊，恭敬不如从命，走吧，老吴。小孙，我去开枪。哎，好样的啊！哎，来通报一下啊 ！A 组好帅，出局 ！A 组好帅，出局！小孙。
我我我我不是故意的。江经理。你在看什么？嗯，那没什么。高思聪，你到底要说什么？痛快点。江经理，今晚有空的话，一起喝一杯。哦，没，没时间也没有关系，我就是那么随便一说。可以。顺便我也想知道，你从入职到现在，都学到了什么？孙行，坐这儿。老帅，过来，过来，过来，过来。来，去吃，去吃。玩儿不至于啊。来来来来，过来喝一杯。哎，安慰的还挺好的。哎，小兰，来。哎，小崔叫我，我先过去了。快去吧。江经理，不是定的八点吧？我我没什么事儿，就来了，吃。被他们偷袭的，不错不错不错不错。我说胖子，你能不能别趁老吴不在的时候就欺负新人呢？那今天是谁在游泳池拔人家气眉心儿来着？哎，小宋，来这喝一杯。过来呀！哎，红哥，还挺受欢迎。怎么着你、啊？吃醋了？我相信啊。邱总作为四组的一员，是不会因为这么一点小成就就就就就就就怎么着？已经过去了，得意忘形。你在看什么？我想知道啊，我到底输在了哪里？
你觉得你输了？我知道跟您相比，我还有很多不足。距离您给我的要求，我也差很多。但是，和我一起进入公司的那些人相比，他们总是能得到很多表现自己的机会，也跑得都比我快。有的时候心里。真的挺不是滋味的，高思聪，你并没有输，只是你以为。他们跑得更快而已。在成为投资人这条路上，你学到的一点都不比他们少。我这真没落下吗？荣耀和掌声只属于项目，无关投资人。作为一个投资人，必须要沉得住气。你能沉住气吗？我可以，说到做到。要是没有你，李总啊。就没有独角兽的今天。来，吴总，敬李总。哎呀，痛快！独角兽，什么是独角兽啊？那全靠的是运气。我当年做成功的第一个独角兽的时候。我才多大岁数？另外那个创始人，他才多大岁数？两个毛头小子加一块儿，没公司的保洁阿姨岁数大。曲总刚才问我说：“你有多少底气能够成功？”嗯，靠什么呀？靠就靠的是一股子冲劲儿。是吧？啊，不好意思，老吴，这个见识啊。哎呀，但是我跟你说，老吴，独角兽没用，真没用。你别看我说现在啊，这个开豪车、喝名酒、穿名牌，独角兽能治糖尿病吗？能治脂肪肝吗？啊？能让我老婆每天少叨叨几句吗？能让我闺女给我考一好成绩吗？不能，啊，是不是？哎呀，李总，您呐太谦虚了，实在是太过谦了。要是没有实力，没有几把刷子，这次敢花那么大力气把您请过来给我们新月台坐镇吗？啊？嗯，不对，曲总。那小子心里想的什么呀？我清楚，无非就是看上我那点名气，说是过来给撑撑门面。嗯，金晨的未来不可能指望咱们两个老帮菜。啥时候了？还得指望老吴，那个。年轻有为的干将，你这干，是不是？老吴打听过你，嗯，你是个私有青年，有能力，有情怀，有脾气
，有酒了，是不是老吴？李总，喝多了。老子说：“有朋自远方来，必须喝多，是吧？”曲总啊，是我朋友。老吴也是我朋友。嗯，那你们俩应当也是朋友吧？嗯，嗯。李总没事吧？自己把自己撂倒了。啊，我已经派人送他回去休息了。可知啊，我想你也已经看出来了，这个李慎思靠不住。可知？四足想要发展，总得要找好靠山的。何必在乎无人记得？